அழகான வாய்ஸ் நேயர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைய நமது சிறப்பு விருந்தினராக நாம் தமிழர் கட்சியை சார்ந்த டாக்டர் கார்த்திகேயன் அவர்கள் நம்முடன் இருக்கிறார் வணக்கம் சார் வணக்கம் இன்றைக்கு வந்துட்டு உலகத்தையே அச்சுறுத்தி கொண்டிருக்கும் ஒரு விஷயம்னாக்கா அது கொரோனா வைரஸ் தான் அந்த கோவிட் நைன்டீன் தான் தொற்றுக்குரியது <laughs> அந்த நபர் மூலமா இரண்டு அல்லது மூன்று நபர்களுக்கு பரவக்கூடிய ஒரு நோயா இருக்கு அதனால இதை வந்துட்டு நம்ம கட்டுப்படுத்துறது ரொம்ப கடினமான விஷயம் அதனாலதான் இது இவ்வளவு தூரம் பரவலும் இருக்கு இல்ல இப்போ சொல்றவங்க என்ன சொல்லிட்டு இருக்காங்கன்னா இப்ப இந்த இது வந்துட்டு உடனே எல்லாம் வந்து கியூர் பண்ண முடியாது இது நம்மோட நீண்ட நாட்களை பயணிக்க போகுதுன்ற மாதிரி தான் சொல்றாங்க அத நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க ஆமா இது கண்டிப்பா ரொம்ப காலத்துக்கு நம்ம கூட இருக்க போகுது இத நான் ழகரம் வாய்ஸ்ல ஏற்கனவே கொடுத்திருந்த ஒரு பேட்டியிலேயே நான் கொடுத்திருந்தேன் அது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு வைரஸ் வந்துட்டு மனித இனத்தோடைய வட்டத்துக்குள்ள வந்துருச்சு அப்படின்னாலே அதை உடனடியா முற்று முழுவதமா நீக்கிறதுங்கிறது முடியாத காரியம் உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கோங்க நீங்க ஹெச்ஐவி எடுத்துக்கோங்க இல்ல ஹெப்படைட்டிஸ் எடுத்துக்கோங்க இதெல்லாம் ரொம்ப காலத்துக்கு முன்னாடி வந்த வைரஸ் அந்த வைரஸ் எல்லாம் மனித இனத்துல இருந்து முழுவதுமா நீக்கிட்டாங்களா அப்படின்னாக்க நீக்க முடியாது நீங்க அவ்வளவு கூட வேண்டாம் ஒரு சாதாரண ஒரு சளி ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு வைரஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த வைரஸுமே வந்துட்டு கொரோனா வைரஸும் சளியை உண்டாக்கும் ஆஹ் இல்ல ஒரு இன்ஃபுளுசா வைரஸா இருக்கட்டும் அது போல வைரஸாவும் இருக்கட்டும் ஒரு வைரஸ் இருக்குன்னாக்கா அது மனித இனத்துக்குள்ள வந்துருச்சு அப்படின்னா அத முற்று முழுவதுமா ஒழிக்கிறதுங்கிறது நடக்காத காரியம் அதிலும் குறிப்பாக இது போல மனிதனிலிருந்து மனிதன் பரவக்கூடிய தன்மை உள்ள வைரஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா அதை கட்டுப்படுத்துறதுங்கிறது ரொம்ப 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 கடினமான விஷயம் இப்ப போலியோ மாதிரியான வியாதிகளை நம்ம வந்துட்டு கட்டுப்படுத்தி வச்சிருந்தோம் வைரஸ் மூலமா வர்றதுதான் கட்டுப்படுத்தி வச்சிருந்தோம்னாக்க அதுக்கு குறிப்பிட்ட காலம் இருக்கு அதாவது குழந்தைகளை மட்டும்தான் ஆஹ் அது வந்துட்டு தாக்கக்கூடிய ஒரு வைரஸா இருந்துச்சு அது போல குழந்தைகளை மட்டும் நம்ம டார்கெட் பண்ணி நம்ம பண்ணணும்னால அதை வந்துட்டு நம்மளால தடுக்க முடியுங்கிற ஒரு ஒரு விஷயம் இருந்துச்சு அது போல இது இல்ல எல்லா வயதினரையும் எல்லா மதத்தினரையும் எல்லா சாதியினரையும் அப்படிங்கிற மாதிரி இது எந்த பேதமும் பார்க்காம எல்லாரையும் தாக்குறதுனால இதை கட்டுப்படுத்துறதுங்கிறது மிக மிக கடினமான ஒரு விஷயம் இல்ல இதனால உயிரிழப்பு இருக்கும் போது இது வந்துட்டு நீண்ட காலம் நம்மோட பயணிச்சா வந்துட்டு எத்தனை பேர் உயிரோட இருப்பாங்க நினைக்கிறேன் இல்ல இதுல நம்ம முக்கியமா புரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னன்னாக்க மந்தை நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அப்படின்னு ஒரு விஷயத்த சொல்றாங்க அதாவது ஹேர்ட் இம்யூனிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஹேர்ட் இம்யூனிட்டினா என்னன்னாக்க மொத்த மனித சமூகத்துக்கு உண்டான நோய் எதிர்ப்பு திறன் ஒரு நபருக்கு நோய் எதிர்ப்பு திறன் வர்றது மூலமா வந்துட்டு அவர் உயிரிழப்புல இருந்து தப்பிக்க முடியும் ஆனா மொத்த சமூகத்துக்கு உண்டான நோய் எதிர்ப்பு திறன் வர்றது மூலமா தான் இந்த வியாதியிலிருந்து பலர் உயிர் போகாம நம்ம காப்பாத்த முடியும் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கறது சொல்லணும்னாக்க குறைஞ்சபட்சம் ஐம்பது சதவீத மக்களுக்கு இதனுடைய நோய் வந்து போகணும் இல்லைனாக்க நம்ம வந்துட்டு ஆஹ் வேக்சின்ஸ் சொல்லக்கூடிய நம்ம ஊசிகள் மூலமா வந்துட்டு நோய் எதிர்ப்பு திறனை நம்ம கொடுக்க வேண்டியது இருக்கும் தடுப்பூசிகள் மூலமா இது மாதிரி பண்றது மூலமா என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உதாரணத்துக்கு எனக்கு நோய் வந்துட்டு போயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க எனக்கு இது இந்த அந்த கிருமிக்கு உண்டான நோய் எதிர்ப்பு திறன் எனக்கு இருக்கும் அதன் மூலமா நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னாக்க இந்த செயினை பிரேக் பண்ணுவேன் ஒரு ஒரு டைம் பரவி கொண்டே வரும்போது ஏன் மூலமா இன்னொருத்தங்களுக்கு பரவாதுங்கிற அந்த செயினை பிரேக் பண்றதுக்கு உண்டான நோய் எதிர்ப்பு திறனோட நான் இருப்பேன் அது அது மாதிரி குறைந்தபட்சம் மக்கள் தொகையில் ஐம்பது சதவீத மக்கள் எதிர்ப்பு திறன் வர்ற வரைக்கும் இது பேண்டமிக்ங்கிற சுச்சுவேஷன்ல பேண்டமிக்ங்கிற சுச்சுவேஷன்ல இருந்து குறைய ஆரம்பிச்ச பிறகு உயிரிழப்பு கம்மியாக ஆரம்பிச்சு இப்போ உயிரிழப்பு இருக்குன்னுட்டு நம்ம ஒத்துக்கிறோம் இல்லைங்களா இப்ப இப்ப வந்துட்டு உயிரிழப்பு தான் வந்துட்டு அதிகமான கணக்குகள் வந்துட்டு காட்டிட்டு இருக்காங்க இப்ப இதையெல்லாம் தடுக்கிறதுக்கு என்ன வழிமுறைகள் இருக்கு ஆஹ் அதுக்காக தான் நம்ம என்ன சொல்றோம்னாக்க பிளாட்டனிங் த கர்வ் அப்படின்னு சொல்றோம் அதாவது இந்த நோயால் தொற்று ஏற்படக்கூடிய நபர்களின் எண்ணிக்கையே கம்மி பண்ணிக்கிட்டே வர்றது அது மாதிரி கம்மி பண்ணிட்டே வர்றது இருக்குங்களா ஆமா அது அதுக்காக தான் இந்த ஊரடங்கு உத்தரவு அதுக்காக தான் இந்த சிகப்பு ஆஹ் ஆரஞ்சு பச்சல்னு மூணு விதமா பிரிச்சு வச்சுக்கிறதுக்கு காரணம் அதுதான் ஊரடங்குங்கிறது நோயை தடுக்கக்கூடிய விஷயம் கிடையாது அத மக்களும் புரிஞ்சுக்கணும் அரசாங்கமும் புரிஞ்சுக்கணும் ஊரடங்கு வந்துட்டு நம்ம நீட்டிச்சுக்கிட்டே போறது மூலமா இந்த நோயை வந்துட்டு நம்ம தடுத்துட முடியுங்கிறது வந்துட்டு நடக்காத காரியம் அது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் தான் இது எதுக்காக பண்றாங்க அப்படின்னாக்க ஒரே நேரத்துல ஒரு லட்சம் பேர் வந்துட்டு பாதிக்கப்படுறாங்க அப்படின்னாக்
வந்துட்டு இந்த நோய்க்கு ஆட்பட வைப்பாங்க நோய்க்கு உண்டானவர்களை மருத்துவ சே மருத்துவர்கள் அவங்களுக்கு உண்டான தகுந்த உபகரணங்களோட தகுந்த மருத்துவத்தை கொடுக்குறாங்க அப்படின்னாக்க அவங்கள திரும்ப மீட்டு எடுக்க முடியும் அவங்களுக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி வந்துடும் அதன் பிறகு இன்னும் கொஞ்சம் பேர் அந்த மாதிரி தான் நம்ம கொண்டு வர முடியும் அது மாதிரி நான் சொன்ன மாதிரி ஐம்பது சதவீத மக்களுக்கு இந்த நோய் வந்துட்டு தான் போகும் அதை தடுக்கவே முடியாது நம்மளால இல்ல இப்ப இந்த ஊரடங்கு கூட வந்துட்டு இந்த ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ பாயிண்ட் ஓ த்ரீ பாயிண்ட் ஒன்னு டன் கொண்டு வந்தாங்க மூணு பிரிவா கொண்டு வந்தாங்க இப்ப அந்த டூ பாயிண்ட் ஒன்றது வந்துட்டு முடிஞ்சு இப்போ இன்னில இருந்து வந்துட்டு கொஞ்சம் அந்த தளர்வு இருக்கு இப்ப இதனால அதிகரிக்காதுங்களா அதிகரிக்கும் அதுக்காகவே அந்த தளர்த்து இருக்காங்க இன்னும் கொஞ்சம் மக்கள் இதுல பாதிக்கப்படுவாங்க சிகிச்சை அளிக்கப்படும் ஆமா கண்டிப்பா கண்டிப்பா அதிகரிக்கும்னு தெரிஞ்சுதான் இதை தளர்த்தி இருக்காங்க அதிகரிக்கணும்னு தளர்த்தி இருக்காங்கன்னு நான் சொல்ல வரல அதிகரிக்கணும்னு தெரிஞ்சுதான் இதை தளர்த்தி இருக்காங்க ஆமா அதற்கு நம்மளை தயார்படுத்தி இருக்கணும்ங்கிறது தான் என்னுடைய எதிர்பார்ப்பு என்னவா இருக்குன்னா அதிகரிக்கும்ங்கிறத தெரிஞ்சு கொண்டு அதற்கு உண்டான தகுந்த ஏற்பாடுகளை அரசாங்கம் செஞ்சிருக்கணும்ங்கிறது தான் என்னுடைய எதிர்பார்ப்பா இருக்கு இப்ப அரசாங்கம் வந்துட்டு செய்துட்டு இருக்கு நம்புறீங்களா எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் அரசாங்களோட நடவடிக்கை அஹ் ஓரளவுக்கு திருப்திகரமா தான் இருக்கு இன்னும் பல விஷயங்கள்ல விமர்சனங்கள் நமக்கு இருக்கு பொதுமக்களுக்கு உண்டான உணவு தேவைகளுக்கு சரியான ஏற்பாடுகள் செஞ்சு கொடுக்கல அப்படிங்கறதா இருக்கட்டும் வேலை எழுக்கிறவங்க அத்தனை பேர் இருக்காங்க அவங்களுக்கு உண்டான பொருளாதாரத்தை இருக்கட்டும் அது போன்றதுகள் நிறைய இருக்கு ஆனா மருத்துவத்துறையை பார்க்கும்போது மருத்துவ ரீதியில அரசாங்கம் சரியாக செயல்பட்டு கொண்டிருக்குன்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் இந்த ஊரடங்கு இருக்கும் போதுதான் வந்துட்டு ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு அந்த கோயம்பேடு மார்க்கெட்டை கொஞ்சம் திறந்து வச்சிருந்தாங்க இப்ப அந்த மார்க்கெட்ல வந்துட்டு போனவங்க வந்தவங்களுக்கு தான் அதிகரிச்சிருக்கு இப்ப அந்த ஊரடங்கு இருக்கும் போது அந்த மார்க்கெட்ன்ற ஒரு விஷயம் இருக்கும் போது அவ்வளவு கூட்டம் அவ்வளவு நெரிசல் இத கட்டுப்படுத்தி இருக்கலாம் இல்லைங்களா அரசாங்கம் கண்டிப்பா கண்டிப்பா பண்ணி இருக்கணும் அது அதுதான் சொல்றேன் அரசாங்கம் மீது நமக்கு கண்டிப்பா விமர்சனங்கள் நிறைய இருக்கு இந்த ஊரடங்கை கையாண்ட விதமே கூட இன்னும் சிறப்பா செஞ்சிருக்கலாம் அப்படிங்கிற விமர்சனங்கள் இருக்கு இன்னும் வந்துட்டு மக்களுக்கு உண்டான சரியான தேவைகளை மக்களிடமே கொண்டு போய் சேர்த்து இருக்கணும் இப்ப நம்ம ரேஷன் கடையில வந்துட்டு ஆயிரம் ரூபாய் கொடுக்கறேன்னு சொன்னோம்னா மக்கள் கூட்ட கூட்டமா குமிஞ்சாங்க இவங்க ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் கொண்டு போய் அதை கொடுத்துருக்கணும் அது போல வந்துட்டு காய்கறிகளையும் சரி இல்ல நீங்க கேரள அரசு எடுத்து பாருங்க கேரள அரசு எல்லாத்தையும் வந்துட்டு நேரடியா வீடுகளுக்கே கொண்டு போய் கொடுக்குறாங்க அதுவும் தரமான சரியான உணவு பொருட்களா இருக்கட்டும் சரியான மருத்துவத்தை அவங்க கடைபிடிக்கிறாங்க கேரள அரசு நமக்கு முன்மாதிரியா இருக்கு அது போல இவங்க செஞ்சிருக்கலாம் அது போல நிறைய விமர்சனங்கள் நம் நமக்கு வந்து இருக்கு ஆனா நம்ம விமர்சனங்கள் மட்டுமே வைச்சு கொண்டு இருக்கிறதுக்கு உண்டான நேரமா இது அப்படிங்கிற கேள்வியும் நம்ம கேட்கும் ஆஹ் விமர்சனங்களை மட்டுமே நம்ம வச்சுட்டு நம்ம தீர்வு என்ன வைக்கிறோம் அதுக்கு அதுக்கு முன்மாதிரியா தீர்வு என்ன வைக்கிறோங்க கேள்வியும் இருக்கு இல்லையா ஆஹ் ஊரடங்கு இப்பொழுதைக்கு தளர்த்தப்படுவதும் அதன் மூலமா வந்துட்டு ஆஹ் நோய்வாய்ப்படுவர்கள் எண்ணிக்கை அதிகரிக்குங்கிறதும் நிதர்சனம் அதுக்கு அரசாங்கம் தயாரா இருக்கு அப்படிங்கிற நம்பிக்கையில நான் இருக்கேன் அரசாங்கம் தயாரா இல்லாம இருந்துருச்சுனாக்க பல உயிரிழப்புகள் நேரிடும் இப்ப அரசாங்கம் ஒரு பக்கம் செயல்பட்டு இருந்தாலும் நாம் தமிழர் கட்சி வந்து மக்களுக்கு என்ன செய்துட்டு இருக்கீங்க இந்த ஊரடங்குல நாம் தமிழர் கட்சியை மட்டும் எடுத்து பாத்தீங்கன்னாக்க இருக்கிறதுலயே அதிகபட்சமா செயல்படக்கூடிய ஒரு கட்சி ஒரு அமைப்பு இருக்குன்னாக்க அது நாம் தமிழர் கட்சியா தான் இருக்கும் இந்த ஊரடங்கு காலகட்டத்துல பாத்தீங்கன்னா தினந்தோறும் வந்துட்டு ஏழை மக்களுக்கு உணவு அளிக்கிறதா இருக்கட்டும் குருதி கொடை பாசறை மூலமாக வந்துட்டு இந்த காலகட்டத்துல அரசாங்க மருத்துவமனைகள்ல குருதி பற்றாக்குறை அவ்வளவு ஏற்பட்டிருக்கு அதன் மூலமா வந்துட்டு ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலயும் அரசாங்க மருத்துவமனைகள்ல குருதி கொடை பாசறை மூலமா வந்துட்டு குருதி கொடைகளை கொடுத்துருக்கோம் அது மட்டும் இல்லாம கபசுர குடிநீரை காய்ச்சி தினந்தோறும் தினந்தோறும் கபசுர குடிநீரை வந்துட்டு எல்லா பொதுமக்களுக்கும் காவல்துறையினருக்கும் சுகாதாரத்துறை ஊழியர்களுக்கும் வந்துட்டு நம்ம நாம் தமிழர் கட்சியினர் தொடர்ந்து கொடுத்து கொண்டே இருக்காங்க இப்ப இந்த கொரோனா வைரஸ்க்காக வந்துட்டு ஐஏஎஸ் ராதாகிருஷ்ணன் அவர்களை நியமிச்சிருக்காங்க சுகாதாரத்துறையில இருந்து இப்போ அவர் வந்துட்டு என்ன சொல்றாருன்னா சிம்டம்ஸ் இல்லாமையே வந்துட்டு பல பேருக்கு அந்த நோய் தொற்று இருக்குன்னு சொல்றாரு அது பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குங்களா நிச்சயமா இருக்கு இந்த கொரோனா வைரஸ் வந்துட்டு எல்லாருக்கும் அதனுடைய வீரியத்தை காமிக்கணுங்கிற அவசியமே கிடையாது சொல்ல போனா ஒரு எழுபது எண்பது சதவீத மக்களுக்கு அது வந்துட்டு போறதுக்கு உண்டான அறிகுறி கூட தெரியாது சாதாரண இருமல் காய்ச்சல் சாதாரண இருமல் போல அவங்களுக்கு இருந்துட்டு போயிடும் ரொம்ப சிலருக்கு தான் வந்துட்டு அது வீரியம் அடையுது வீரியம் அடையிறதுங்கிறத பாத்தீங்கன்னா அவங்களுடைய உடல்நிலை அவ
பாதிப்பான விஷயமும் கூட என்ன விஷயம்னு பாத்தீங்கன்னாக்க இப்ப பொது வெளியில நடமாடுற யாருக்கும் சிம்டமே தெரியாது நமக்கு எதிர்க்க இருக்கிறவங்க இரும்ப மாட்டாங்க தும்ப மாட்டாங்க ஆனா அவங்க பேசுறது மூலமா அவங்க மூலமா நமக்கு வர்றதுக்கு உண்டான வாய்ப்புகள் அதனாலதான் வந்துட்டு வயதானவர்கள் யாரும் வெளியில போகாதீங்க உங்களுக்கு சிம்டம் இல்லாத கேரியர்ஸ் மூலமா வந்துட்டு உங்களுக்கு நிறைய நோய் வர்றதுக்கு உண்டான வாய்ப்புகள் இருக்குன்னு வயதானவர்களை வெளியில போக வேண்டாம் சொல்றதுக்கு உண்டான முக்கியமான காரணமும் அதுதான் இப்ப ஒன்ஸ் அஃபெக்டட்னாக்க மறுபடியும் உங்களுக்கு அந்த நோய் தாக்கல் இருக்குமா இது வந்துட்டு ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி அதாவது ஒரு சில வைரசுக்கு பாத்தீங்கன்னா நமக்கு நோய் எதிர்ப்பு திறன் வாழ்நாள் முழுசுக்கும் வரும் உதாரணத்துக்கு அம்மை நோய் நமக்கு சின்ன வயசுல அம்மா வந்துருச்சுனாக்கா அதுக்கு பிறகு வயசாகிற வரைக்கும் அம்மை வரவே வராது திரும்ப வராது ஆனா ஒரு சில வைரஸ் பாத்தீங்கன்னாக்கா அதனுடைய நோய் எதிர்ப்பு திறன் நமக்கு தற்காலிகமா தான் இருக்கும் வந்துட்டு நமக்கு சளி பிடிக்குது இல்லையா அது போல அது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு வருஷத்துக்கு தான் நமக்கு அதோட நோய் எதிர்ப்பு திறன் இருக்கும் அடுத்த வருஷம் திரும்ப அதே நோய்க்கு நம்ம உள்ள உள்ளாறதுக்குண்டான வாய்ப்புகள் இருக்கு இந்த கொரோனா வைரஸை பொறுத்த வரைக்கும் இது எப்படிப்பட்டது அப்படிங்கிறது இது வரைக்கும் நிதர்சனமா தெரியாது யாருக்கும் ஆனா மருத்துவர்களுடைய கணிப்பு என்னவா இருக்குன்னாக்க இதனுடைய நோய் எதிர்ப்பு திறன் தற்காலிகமா இருக்கும் அப்படிங்கிறது அதனால ஆண்டுதோறும் இது எப்படி ஒரு காமன் ஃப்ளூ வர்றது போல இது இந்த கொரோனா வைரஸும் திரும்ப திரும்ப வந்து கொண்டே இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் எல்லாருமே சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருக்கு ஆனா என்னன்னாக்க அடுத்த ஆண்டு அடுத்த ஆண்டு வரும்பொழுது கண்டிப்பா தொடரும் கண்டிப்பா தொடரும் இது இந்த ஒரு வருஷத்தோட அடுத்த வருஷத்தோட நிக்க போறது இல்ல ஆண்டுதோறும் தொடர்ந்து வந்து கொண்டேதான் இருக்கும் ஆனா என்னன்னாக்க இப்போ இருக்கிறது போல அடுத்த ஆண்டுகளுக்கெல்லாம் நமக்கு இதுக்கு உண்டான பயம் தேவை இருக்காது ஒண்ணு இதுக்குண்டான தடுப்பூசிகள் கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க ரெண்டாவது ஏற்கனவே பல பேருக்கு வந்துட்டு இதனுடைய நோய் எதிர்ப்பு திறன் வந்திருக்கும் ஆஹ் அதன் மூலமா வந்துட்டு அவங்க அடுத்த முறை பாதிக்கப்படும் பொழுது அவங்க ரொம்ப கம்மியா தான் பாதிக்கப்படுவாங்க அந்த அந்த நம்பிக்கை தான் எல்லா மருத்துவர்களும் இருக்காங்க நேரத்தை எங்களுக்காக பயன்படுத்திக்கிறதுக்கு ரொம்ப நன்றி சார் ரொம்ப நன்றி Thank you.